നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഷുവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഷുവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോഡീസ് ഓഫ് മാസ് എം വൺ എം ടു സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഇസ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എസ് എം വൺ എം ടു എന്നീ മാസ് ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഡി അകലത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ജിയുടെ മൂല്യം എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് എം വൺ മാസിനെയും എം ടു മാസിനെയും എം വൺ മാസിനെയും എം ടു മാസിനെയും ഡി ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു അവയുടെ മാസുകളുടെ ഗുണന ഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് വിപരീതാനുപാതത്തിലുമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന്യം മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ Universal Gravitational Constant അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ഗുരുത്വാകർഷണ സ്ഥിരാംഗം ഗുരുത്വാകർഷണ സ്ഥിരാംഗമാണ് ആര് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആർക്കും തെറ്റിപ്പോയത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ആരും തെറ്റിപ്പോയത് ക്യാപിറ്റൽ ജി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കേട്ടോ സ്മോൾ ജി എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് തെറ്റിക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെ നൂറ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോൾ അല്ലെ നൂറ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള വേറൊരു ബോൾ നൂറ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഒരുമിച്ച് താഴോട്ട് ഇട ഇടുകയാണ് അല്ലെ ടു മെറ്റൽ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആർ അലൌഡ് ടു ഫോൾ ഓൺ ഫോൾ സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ഫ്രം ദി സെയിം ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ വിൽ റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആരായിരിക്കും ആദ്യം താഴേക്ക് എത്തുക ആരായിരിക്കും ആദ്യം താഴേത്ത് താഴേക്ക് എത്തുക നൂറ് ഗ്രാം ആണോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണോ അതോ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണോ എത്തുക ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി അല്ലെ ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി റീസൺ എന്താണ് ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൽറ്റേനിയസ്ലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മക്കളെ ആലോ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ നൂറ് ഗ്രാമും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമും താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ പുറത്ത് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവരുടെ പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മാസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ
instruments A, B shown in figure. Instrument A is the instrument B. Among these, which is used to measure weight? Weight to measure the weight. This is the same thing. 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 Ready? Angani Angil, Namakadisham, Namada, instrument A in the Vedana, instrument A in the Pena, common balance on it, a common balance in the Nashariana of Baik another, common balance of mass and Nashariana, Obiwik another. Ready? Angani Angil, Namada, next to question in Dana, AM C in the Mala, Agarshna Balam Kanaka. Rand objects in the Angil, our the Mala attractive force number in a and Rudika, F is equal to F is equal to. F is equal to L and pen and paper at the table. G M1 M2 divided by D square. So, you can see that the mass is the same as the distance. If you have an attractive force, you can use this equation. Okay. So, G is the same as That is 6.67 into 10 raised to minus 11 into mass M1 and M2 is the same as 10 kg and 40 kg. 40 into 10 divided by the distance 2 meter, 2 square, 2 square, 2 square is 4. 6.67 into 10 raised to minus 11 into 4 into 1, 4 into 2 square, divided by 2 square, 3 and 2 square. 4 अलग पर नानूर बाय नाले त्रिया ना नानूर बाय नाले नो वरना ले नो को बैठी कल यार नूर आगू अलग 6.67 इनटू 10 रेस टू माइनस 11 नो वरना ले इतना बेरुम 6.67 इनटू 10 रेस टू माइनस 11 6.67 इनटू 10 रेस टू माइनस 11 आना इनटू 100 आना अलग पर वो कहने दिया इतना बेरा 6.67 इनटू 100 � 10 raised to minus 11 newton आना इंदु वैन ना दा ये वस्तु कल के डेले ला attractive force नो बारे ना दा उन्नो इल्ला ना हमने इंदु चेदा मरी just ना हमारे mass m1 ओढ़ का m2 ओढ़ का g डे value ओढ़ का distance ओढ़ का just calculation मात्र में उल्ल okay अंगने आने के लिए ये अन्ना वस्तु इन्हें मास पगड़ी आकियाल आकर्षण बालतने इंद माच्चे मुंडा गो ये अन्ना वस्तु इन्हें मास पगड़ी आकियाल इंद माच्चे मुंडा गा ना ने कोई सिर अंगने आने के लिए ना मुकुन ओके आका ये अन्ना वस्तु इन्हें मास पगड़ी आकरना अल्ले अंगने आने के लिए F C equal to इतने ऐरी के now, we have 10. 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 इतने आमास पागल दिन वरना अंजे केजी अल्ले अंजे केजी आन इप्पन हमारे एम वन इतने आना अंजे केजी आन गेट अप इप्पर ते एम वन नो बारे इन्दा इप्पर ते एम वन नो बारे इन्दा अंजे केजी आन कारण ए नो बारे इन्दा वस्तु इन्हें मास ना हमारा पागल दिन आ की बी ओ बी इन्दा चाहिए ना दा बी नालपदे केजी आने बी इन G in the value of 6.67 into 10 raised to minus 11 आण into mass M1 5 आण M2 वरहिनद 40 आण इवर रेड़े यहले ले distance अंदा distance से इंद निया distance वरहिनद यत्रे आण 2 square आयरद ले 2 square अप एंद आवेरने 6.67 into 10 raised to minus 11 into 5 into 40, three are the same, 5 and 4, 20, 5 and 4, 20, and then we have to divide it by 2 square, 4. Then, 200 by 4, 3 are the same, 200 by 4, 3 are the same, 100 by 4, 3 are the same, 100 by 4, 3 are the same, 100 by 4, 3 are the same. Now, what are we going to do? 
മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മൂന്നാണ് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പതും മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലെ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചിന് അഞ്ചാണ് ആറഞ്ച് മുപ്പതും മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആറഞ്ച് മുപ്പതും മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് ത്രീ 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 ഫൈവ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആ ചെയ്ത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട എന്താ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഒരു പൂജ്യം വരും ഇവിടെ രണ്ട് പൊസിഷൻ പോയിന്റ് ഇടാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ അപ്പൊ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെയോ ഇവിടെ സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇവിടെ ത്രീ 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 തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് മാസ് പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ് പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു മാസ് പകുതിയാക്കിയപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയാം കാരണം മാസുമായിട്ട് മാസുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എന്ന വസ്തുവിന്റെ മാസ് പകുതിയാക്കിയാൽ ആകർഷണ ബലം കുറയുന്നു എന്ന് പറയാം ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം മാസ് കുറഞ്ഞു സോറി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു എ സി ഇവയുടെ മാസുകൾ മാസുകൾ മാറ്റാതെ ആകർഷണ ബലം കൂട്ടാൻ ഒരു ഒരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ജി എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ മാസുകൾ കുറച്ചാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും മാസ് കുറച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയും അല്ലെ മാസ് കൂട്ടിയാലോ മാസ് കൂട്ടിയാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞു മാസ് എന്ത് ചെയ്യരുത് മാസ് മാറ്റരുത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാൻ എന്താണ് ഒരു മാർഗം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാൻ ആകെ ഒരു മാർഗേ ഉള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ എം വൺ മാസിന്റെയും എം ടു മാസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള അകലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാ കൂട്ടാനായിട്ട് ആകെയുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് 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 ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക എന്താണ് മിസ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു ഹോസും ഒരു ഹോസും ഒരു ഒരു വേദം വരയ്ക്ക ഒരു ഹോസും ഒരു ആൻറ്റും ഒരു ഹോസും ഒരു ആൻറ്റും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആദ്യം താഴെ എത്തുക ഓ ആരായിരിക്കും താഴെ എത്തുക ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഹോസ് താഴെ എത്തും ഓപ്ഷൻ എ ആരായിരിക്കും താഴെ എത്തുക ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഹോസ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ബോത്ത് ഒരുമിച്ച് താഴെ എത്തുന്നാണ് പറയുന്നത് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഹോസും ആൻഡും താഴേക്ക് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആരായിരിക്കും ആദ്യം താഴെ എത്തുക ഹോസ് ആണോ ആൻഡ് ആണോ ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണോ ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ബോത്ത് വിൽ റീച്ച് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫുൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ക